E o Manga Larga Marchador testou a paixão do Mato Grossense pelo cavalo. Cuiabá foi escolhida para sediar a primeira etapa do projeto Avante Marchador da ABCCMM. A ideia é expandir a raça por todas as regiões do Brasil e o primeiro evento foi sucesso absoluto. Com o curso Marchador para Todos, os criadores da região conheceram mais sobre o padrão racial e marcha. Teve também um leilão de expansão que movimentou os negócios por lá. 40 lotes foram colocados à venda, uma oportunidade para quem queria iniciar na raça. Em meio à cultura cristã e ao rápido progresso, Cuiabá é a capital do Mato Grosso. Um estado onde a base econômica é o agronegócio e possui o maior rebanho de corte bovino do país. Nós viemos até o Aras Twin Brothers saber se os cavalos fazem mesmo parte da vida rural do Mato Grossense. O Mato Grossense ele gosta de cavalo, gosta de, de boi, porque o forte aqui é isso, né? Está no sangue desde antigamente, o pessoal gostava muito de... de de gado, de cavalo, e agora está tendo muitas provas hípicas, né? O Mato Grosso foi difundido, ou, ou cresceu no lombo do cavalo, né? Então, o pessoal que veio, que, que veio para cá e trouxe seus animais, então, é, gosta demais. No Pantanal, o grande amigo do, do pantaneiro não é o cachorro, é o cavalo. Em meio a outras raças, o Manga Larga Marchador foi convidado a participar da quarta semana do cavalo. Hoje é o primeiro passo de uma, de uma chama que estava adormecida aqui no estado, através do cavalo Manga Larga. E é, eu acredito que tem tudo para dar certo, para fomentar o mercado, porque o Manga Larga, afinal, é o melhor cavalo de céu do mundo. Né? Pelo que a gente pôde ver aqui, está tendo uma aceitação muito boa, né? Eu acho que vai ser um, um passo bem bacana e, e vai, vai fomentar e renascer a chama do Mangalar aqui no Mato Grosso de novo. E se tem mercado, o jeito é trabalhar. Por isso, o projeto começou com um curso Marchador para Todos e um leilão de expansão da raça. É uma região de altíssimo poder do agronegócio e o cavalo nosso estava domicido. Então, acho que agora nós estamos começando com o pé direito aqui no Centro-Oeste. No curso, alunos interessados em conhecer mais sobre o cavalo de sela, criadores, profissionais do cavalo e até crianças, teoria e prática. E muitas perguntas. Dea é criadora e veio do Mato Grosso do Sul. Fez questão de participar dessa expansão. É um pessoal muito bacana, que tem força, que tem vontade, que tem animais bons. Sabe, então, para mim, sair do Mato Grosso do Sul e vir até aqui, em Cuiabá, Mato Grosso, foi assim, super importante. Na parte prática, os alunos participaram de um julgamento com direito a troféu. Avaliaram todos os quesitos baseados nas informações passadas pelo diretor da Escola Nacional de Árbitros. Pelo visto, valeram os ensinamentos. Somei tudo aquilo que foi passado no curso, tentei pôr em prática, não é fácil, complicado, a situação foi mesmo uma situação bem apertada como árbitro de primeira viagem, assim, foi, foi forte. Mas gostei, muito boa experiência. Até as crianças mostraram bastante interesse. Gabriel pediu ao pai para participar e sozinho conheceu mais sobre sua paixão. Desde criança eu sempre gostei do Manga Larga Marchador e com o um curso aqui em Cuiabá eu pude ter mais conhecimento sobre a raça e aprender mais, pra, porque no futuro eu gostaria de ter um Aras. E com toda a tradição equestre no estado, a raça tem um mercado promissor pela frente. E para dar o pontapé inicial, o primeiro leilão Avante Marchador. 40 lotes foram colocados à disposição para os convidados. Compras, vendas, arremates feitos. Na oportunidade, a família Goraieb resolveu iniciar o plantel de marchador. O João e a Daiane gostam muito do manga larga e nós temos origem mineira. Então, o um manga larga marchador aqui no Mato Grosso, ele não é tão difundido, né? Está sendo difundido agora. Nós vamos iniciar a criação também de cavalo manga larga marchador aqui. O objetivo de trazer o manga larga marchador para um mercado que a gente entende que é um dos maiores mercados potenciais para a raça. É, a gente está num estado que tem o maior rebanho de corte do país disparado. São mais de 29 milhões de cabeças de gado. E a gente entende que tem um espaço muito grande para o marchador atrás disso. Empenhados, os criadores apostam na expansão da raça no estado.
Essa atitude da, da associação nos apoiar aqui é exatamente para isso, a gente re, resgatar o manga larga aqui no Mato Grosso e, e, e eu acho que estamos começando muito bem e esse leilão aqui vai comprovar isso para a gente. Felicidade de sobra quando adquirem um marchador. Olha só a alegria do Leonir. Adquirimos um cavalo aí, pelo, pelo que nos consta, um cavalo de nome nacional, de raça nacional, de, 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 de gris. Enfim, vamos levar para lá para fazer as coberturas. A primeira etapa do projeto Avante Marchador foi assim. Alegria, satisfação e o cavalo sem fronteiras buscando novos territórios. O primeiro dia que nós chegamos aqui, né, eu até comentei com a turma que foi uma coisa fantástica que nós percebemos aqui, foi o brilho no olho né, do pessoal. Um, uma, uma mobilização muito grande, um interesse muito grande, uma necessidade de conhecimento. Então o envolvimento com o curso foi fantástico, né? todos participando e perguntando, com sede mesmo de conhecimento. E eu acho que é papel nosso né? levar o conhecimento do Mangalaga Machador onde haja interesse. Então, aquele brilho nos olhos que nós vimos aqui, ele foi aumentando ao longo desses três dias de curso. Então, eu acho que nós saímos daqui com um saldo muito positivo.